Siamo con Giulio Cesari, allenatore dei giovanissimi dell'Atletico Bosa, vecchia conoscenza possiamo dire degli sportivi che frequentano i campi della Sardegna. Allora, siete arrivati alle all'ultimo atto di questa stagione che vi ha visto protagonisti, vi giocherete la possibilità di andare alle, alle regionali diciamo, con un'ultima partita decisiva, no? Sì, avremo l'11 incontrare il Babilloni, sarà vincente dell'altro girone. Una partita a 6 che è sempre, sempre difficile, dai. bisogna trovare i ragazzi in condizione, la giornata giusta e un pizzico di fortuna. Certo, poi tra l'altro avendo un allenatore come te insomma, le motivazioni non mancheranno oltre quelle naturalmente dalla posta in palio eh, ecco, al di là di quello che comunque sarà il risultato finale resta la soddisfazione per il lavoro che è stato fatto quest'anno eh, siete riusciti a portare gli allievi al, già alle regionali voi ve la giocate in questa partita insomma i risultati sono arrivati subito non so se siate una, una nuova realtà Sì, sicuramente è una, una grande soddisfazione da parte mia e dei ragazzi della società eh, si sono impegnati dal 30 agosto sino, sino ad oggi e, e sono, sono contento. Eh, devo ringraziare anche la società che mi ha messo in condizioni di lavorare con tranquillità e ho avuto sempre i dirigenti a fianco e mi hanno fatto lavorare tranquillo. Certo, ecco tu da allenatore, da, da tecnico, come vedi i ragazzi di oggi? Beh io sono... <ride> di un'altra generazione, e noi abbiamo fatto la gavetta nelle strade, adesso i ragazzi hanno la possibilità di iniziare ad andare al campo, di, di avere degli allenatori preparati, l'età della mia generazione eravamo così un po' allo sbando, dai. adesso sono magari meno grintosi e più tecnici. Perché okay, degli allenatori del passato da chi hai? Hai preso qualcosa che ti ha insegnato di più? Ne ho avuto tanti, e Angelino Fiori mi ha dato tanto, e De Rio, e Paolo Carboni e, e qualche di un altro che adesso non mi viene in mente perché sono tanti. Mm. Si dice che sia più difficile allenare i giovani che non delle prime squadre, sei d'accordo? Ma forse con i giovani, io ho avuto una breve esperienza con il Bosa qualche mese, ma quest'anno ho iniziato con i ragazzi, mi sto trovando bene. Dunque non posso dirti ancora se... Ancora preso, sei ancora, ancora giovane. Diciamo. E invece eh, la situazione secondo te del, così, del campionato che avete giocato, ti aspettavi qualcosa di più? Quali sono le squadre che vi hanno dato più difficoltà? Sì, è stato un campionato abbastanza semplice. Eh, la squadra che mi ha impegnato di più è la Basanta, l'Otoc, la San Verese, poi le altre sono state al di sotto dai, della, delle aspettative. Ecco questa collocazione nel diciamo, girone nel Scano anche, dimentichiamo lo Scano. Ecco questa collocazione nel giro Ristanese vi favorisce, vi penalizza rispetto magari alle squadre del, del Nuorese che dal punto di vista agonistico sono molto più simili a te. Beh, io ho sempre giudicato il girone di Nuoro, quelle squadre nuorese sono sempre state grintose, squadra più basate sulla grinta, invece sul Oristanese e Sassarese sono tecnicamente magari hanno qualcosa in più. Quindi è andata bene, dai. Cosa direi ai ragazzi in vista di questa partita decisiva quando entrerai negli spigliatoi? Ma niente, le solite cose, di giocare tranquilli, divertirsi e cercare di uscire a testa alta, di dare il massimo, di non mollare mai sino alla fine. Certo, e invece per quanto riguarda la partecipazione a questo torneo siete partiti alla grande? Sì, abbiamo vinto la prima con l'Atletico Olvia, una buona squadra, poi abbiamo pareggiato con la Lanteri e siamo passati ai rigori. Adesso incontriamo la Fertilia che è una buona squadra, è Però, duro, diciamo. ce la giochiamo senza paura. <ride> certo, certo. Benissimo, noi ringraziamo Giulio Cesari, ovviamente Giulio. Niente, ringrazio in, a voi. In complimenti per il lavoro che hai fatto quest'anno con i giovanissimi, in bocca al lupo per la finalissima sì. e, e per le prossime partite. Grazie, grazie. grazie.